Andre Kemper and Oliver Till graduated in 1996 from the Technical University in Dresden. They moved to the Netherlands, drawn by its vibrant architectural climate, in which quality social housing is highly valued. After working for several prominent architects, they opened their own office in 2000. Since then, they've realized an array of public buildings, museums, and apartment blocks. With Hip House, they managed to make something extraordinary within a limited budget. Wij proberen eigenlijk architectuur te maken die de mens niet reduceert tot consument, maar die de mens probeert in een soort van actieve positie te brengen. Dus wij proberen een soort van middel aan te reiken wat mensen kunnen claimen. En in die zin vinden wij ook altijd kraagpanden gewoon heel inspirerend. Omdat mensen dan een beetje hun gangetje gaan en daar eigenlijk een spannende dingen ontstaan. Omdat juist de dialoog tussen de autonomie van de architectuur en de programmatische invulling, dat is toch wel iets wat heel interessant is. We werken als bureau vanuit een soort van modernistische traditie. En dat wil zeggen dat we eigenlijk altijd proberen een soort van optimale standaard te ontwikkelen. Dus we gaan uit vanuit de woonkwaliteit van die individuele unit. En proberen die op een of andere manier terug te koppelen tot uh, met de verschijningsvorm van het gebouw aan zich. Dus we zijn geen uh, gevelontwerpers of zo, maar we proberen eigenlijk altijd uh, prototypes te ontwerpen. En dit is ook zo'n prototype over een mogelijke manier van uh, leefstijl. Waar wij eigenlijk bij dit project duidelijk op ingezet hebben, en dat doen wij ook bij andere projecten, is eigenlijk uh, op de compactheid. Dus wij uh, proberen altijd gebouwen heel compact uh, te ontwerpen, heel efficiënt ook op te zetten. Uh, industriële bouwmethodes in te zetten en eigenlijk ook gevelopperflak uh, te beperken. En door de combinatie zeg maar, uit compactheid, beperking gevelopperflak, industriële bouwmethodiek, uh, is het wel mogelijk het budget uh, zeg maar, op te rekken of in het budget zelf zeg maar, dingen te verschuiven. Een van die clichés over sociale woningbouw wordt altijd gezegd. Sociale woningbouw moet vooral bestaan uit kleine hokjes, kleine ramen. Kijk, met dit project kunnen we wel laten zien dat ook in de sociale woningbouw meer mogelijk is dan je met z'n allen denkt. Kemper Till creates structures that are economical as well as innovative. The aim of their work is to achieve specific neutrality, a quality that expresses the hidden vitality of our time through architecture. We set a very in of neutral, unpassable, uh, uh, architecture. Maar we proberen wel altijd zeg maar, in het project conditions te ontwikkelen die het toch mogelijk maken het project heel duidelijk herkenbaar te maken. Als we gewoon kijken naar de platte grond en de inrichting van de platte grond, dan is dat eigenlijk, ik zou maar bijna zeggen, een soort van standaard platte grond, zoals die in Nederland, Nederland gewoon vrij vaak gerealiseerd wordt. Dus je hebt gewoon een hal met twee slaapkamers, badkamer en een woonkamer. Met deze platte grond kun je ook voldoen aan allerlei woonwensen van uh, autochtone, allochtone, uh, jonge mensen, bejaarden, noem maar. Die kunnen zeg maar, hier wonen. Door die combinatie van de openheid van de gevel met die standaard platte grond ontstaat er wel ja, iets heel bijzonders. Dus ruimtelijk is die woning wel, vind ik zelf, veel beter dan dat wat je normaal op de woningmarkt krijgt. De schoonheid van een gebouw is automatisch belangrijk, want dat wordt heel vaak vergeten. Omdat uh, uh, puur door het feit dat dingen schoon zijn, ga je ze ook koesteren en ga je ze, je ze ook behouden. En dat is gewoon natuurlijk heel belangrijk. Dat je, zeg maar, ook Nou ja, gebouwen maakt met die een soort van liefdevolle omgeving realiseren, die mensen waarderen. Dat is, dat is wel, ja, toch wel de essentie van het vak. Ja.